Capítulo 22 A viagem chegou ao fim. Desembarcamos e seguimos para Paris. Pude então verificar que abusara bastante das minhas forças e que era preciso descansar antes de continuar a jornada. O cuidado e as atenções de meu pai eram infatigáveis, mas ele não sabia a origem dos meus sofrimentos e procurou métodos errôneos para remediar a doença incurável. Ele queria que procurasse diversão na sociedade. Eu abominava o rosto do homem. Oh, não, não abominava. Eram meus irmãos, meus semelhantes. E era de minha natureza amar e desejar o bem do próximo. Mas não me sentia com direito à sua convivência. Tinha desencadeado um inimigo entre eles para derramar seu sangue e deleitar-se com seus gemidos. Como haveriam todos eles de execrar-me se soubesse de minha obra demoníaca e dos crimes a que eu dera origem? Meu pai cedeu finalmente ao desejo de evitar a sociedade e se esforçou para banir meu desespero. Às vezes, ele pensava que eu sentia profundamente a degradação de ser obrigado a responder a uma acusação de um crime hediondo. E se esforçava para me provar a futilidade do orgulho. Pobre de mim, meu pai, dizia-lhe eu, como me conhece tão pouco? Que motivos de orgulho poderia ter um infeliz como eu? Justine, a infeliz Justine. Sofreu a mesma acusação e era inocente como eu. Mas ela morreu e fui eu que causei. William, Justine e Henry foi por minhas mãos que eles partiram. Meu pai, durante minha prisão, mais de uma vez ouvira de mim essa afirmação. Quando assim me acusava, ele ficava confuso como se esperasse uma explicação. Outras vezes, parecia justificar o fato devido ao delírio resultante de minha enfermidade, que se prolongava por uma distorção de imaginação no decurso de minha convalescença. Evitava a explicação e mantive um silêncio contínuo em relação ao monstro que criei. A circunstância de poder ser tomado por louco também colaborava para minha determinação de não falar sobre o assunto. Mas, além disso, não conseguiria revelar um segredo que encheria meu ouvinte de consternação e causaria medo e horror anormal. Restava-me, portanto, abrir mão da simpatia e solidariedade para mim uma ardente aspiração que meu desabafo o relato da verdade me pudesse acarretar. Dada a repetição do fato, nessa ocasião meu pai deu vazão a seu incontido assombro. Que obstinação é essa, meu querido Victor? Suplico-lhe, meu filho, que jamais volte a afirmar esse absurdo. Não estou louco, meu pai, exclamei com veemência. O sol e o céu podem dar testemunho de que o que digo é verdadeiro. Fui eu quem tirou a vida dessas vítimas inocentes. Mil vezes teria dado a vida para salvar as suas. Mas, se o tivesse feito, meu pai, poderia ter posto em risco toda a humanidade. A conclusão deste discurso convenceu meu pai de que minhas ideias eram enlouquecidas e instantaneamente mudou o assunto da nossa conversa e se esforçou para alterar o curso dos pensamentos. Ele desejou tanto quanto possível obliterar a memória das cenas que aconteceram na Irlanda e nunca aludiu a elas ou permitiu que eu falasse dos meus infortúnios. À medida que foi passando o tempo, fui-me aquietando 
bastava-me ter na consciência a lembrança de meus crimes. Minha conduta era mais calma e mais comedida, no sentido de conter o ímpeto perverso de proclamar ao mundo aquilo cujo conhecimento, por si só, já constituiria um mal para a coletividade. Uns dias antes de deixarmos Paris rumo à Suíça, recebi a seguinte carta de Elizabeth. Meu querido amigo, foi com o maior prazer que recebi uma carta de meu tio, vinda de Paris. Você já não está tão distante e posso esperar vê-lo em menos de 15 dias. Meu pobre primo, quanto você deve ter sofrido. Este inverno passou-se penosamente, torturada como tenho sido pela ansiosa expectativa que você pode imaginar. Mas espero tornar a ver a paz em seu semblante e que seu coração não esteja totalmente vazio de conforto e serenidade. Receio, todavia, que ainda persistam os sentimentos que o tornavam infelizes há um ano, ou que se tenham tornado mais intensos. Não é meu desejo perturbá-lo nesta fase em que tantos transtornos pesam sobre você, mas certa conversa que tive com meu tio antes de sua partida faz necessária uma explicação qualquer antes de nos reencontrarmos. Você bem sabe, Victor, que nossa união sempre foi a maior aspiração de seus pais, desde nossa infância. Diziam-nos isso quando éramos criança e faziam-nos crer que era um acontecimento que dependia apenas de tempo. Éramos companheiros de brincadeiras afetuosas durante a infância, queridos e valorizados amigos à medida que fomos crescendo. Mas, como irmão e irmã, muitas vezes nutrem uma afeição viva um pelo outro, sem desejar mais união íntima, não pode ser esse também o nosso caso? Diga-me, querido Victor, responda-me. Eu te conjuro por nossa felicidade mútua com a verdade simples. Você ama outra pessoa? Você tem viajado, conhecido muita gente. Passou vários anos de sua vida na universidade. E confesso-lhe, meu amigo, que quando ouvi no outono passado tão infeliz, buscando sempre a solidão, longe da companhia de todas as criaturas, não pude deixar de pensar que você admitisse nossa ligação apenas como o cumprimento de um compromisso de honra e o desejo de satisfazer a aspiração de seus pais. Isso, todavia, me parece injusto e sem razão. Confesso-lhe que só você está presente em meus sonhos de um futuro feliz. Mas é pensando na sua felicidade tanto quanto na minha, que ele é declaro que nosso casamento me faria eternamente infeliz. Até mesmo agora choro em pensar que, esmagado como está por toda sorte de infortúnios, ainda tenha de sacrificar, pela palavra de honra, a esperança do amor e da felicidade que o fariam voltar a ser o que foi. Eu que tenho um carinho tão desinteressado por você, posso aumentar suas misérias dez vezes por ser um obstáculo aos seus desejos. Ah, Victor, esteja certo de que sua prima e companheira de diversões tem por você um amor sincero o bastante para não admitir tal suposição. Seja feliz, meu amigo. E se você me atender neste único pedido, fique bem e que nada na terra terá o poder de interromper minha tranquilidade. Não deixe esta carta perturbá-lo. Não responda amanhã, nem depois, nem antes de sua chegada. 
se isso lhe poder causar qualquer mágoa. Meu tio me dará notícias de sua saúde, e se eu vir um sorriso que seja em seus lábios, quando nos encontrarmos, causado por este ou qualquer outro de meus atos, terei alcançado a suprema felicidade. Elizabeth Lavenza Esta carta reviveu na minha memória o que havia esquecido antes, a ameaça do monstro. Estarei presente à sua noite de núpcias. Tal era a minha sentença e naquela noite o monstro empregaria todas as artes para destruir-me e arrancar-me do vislumbre de felicidade que prometia em parte para consolar meus sofrimentos. Naquela noite ele tinha determinado consumar seus crimes com minha morte. Que assim fosse, pois... Uma luta de morte, por certo, se travaria então, na qual, se fosse vitorioso, seu poder sobre mim estaria acabado e encontraria a paz. Se ele fosse vencido, seria um homem livre. Livre? Pobre de mim, que liberdade seria essa, igual a do camponês que viu sua família massacrada, sua choupana queimada, suas terras devastadas, e que é expulso ao léu, sem lar, sem vintém, sozinho no mundo. Essa seria a liberdade, exceto que na minha teria Elizabeth. Eu possuiria um tesouro, ai de mim, equilibrado por aqueles horrores de remorso e culpa que me perseguiria até a morte. Doce e amada Elizabeth. Li e reli sua carta e alguns sentimentos suavizados invadiram meu coração e ousaram sussurrar paradisíacos sonhos de amor e alegria. Mas a maçã já fora mordida e o braço implacável do anjo apontara-me o caminho da desesperança e da amargura. Entretanto, morreria para torná-la feliz. A ameaça do monstro era a certeza da morte e voltei a considerar se meu casamento precipitaria os fatos e minha destruição chegaria alguns meses mais cedo. No entanto, se meu carrasco viesse a suspeitar de que protelava o enlace, influenciado por suas ameaças, haveria de encontrar outros meios certamente mais terríveis, de executar sua vingança. Ele jurara estar comigo em minha noite de núpcias, mas isso não o obrigava a conceder-me sequer uma trégua. A morte de Clerval evidenciava-o mostrando sua insaciedade de perfidia e morte. Resolvi, portanto, que se minha união imediata com minha prima levaria à sua felicidade e à de meu pai. Nesse estado de espírito, escrevi a Elizabeth. Minha carta foi calma e afetuosa. Minha amada menina disse, pouca felicidade resta para nós na terra. No entanto, tudo o que um dia posso desfrutar está centrado em você. Afaste seus medos, somente a você consagro minha vida e o que me resta de esperança. Tenho um segredo, Elizabeth, um segredo terrível que quando revelado a você esfriará seu corpo de horror. E, então de longe ficará surpresa com minha miséria. Você só vai se perguntar se sobrevivi ao que eu suportei. Confiar-lhe-ei essa história aterradora um dia após a realização de nosso casamento, uma vez que, minha adorada prima, não mais poderá haver segredos entre nós. Mas, até então, peço-lhe que não faça a mínima alusão ao fato. Suplico-lhe isso ansiosamente e sei que você concordará. Cerca de uma semana após a chegada da carta de Elizabeth, voltamos a Genebra. A doce menina me acolheu com caloroso afeto. As lágrimas 
correram seus olhos ao ver meu corpo emaciado e minhas bochechas febris. Vi mudança nela também. Estava mais magra e tinha perdido muito daquela celeste vivacidade que antes havia me encantado. Mas sua gentileza e aparência suave de compaixão a tornou uma companheira mais adequada para um maldito e miserável como eu estava. A serenidade que passei a gozar não durou muito, sempre perseguido pelas atrozes lembranças. Ora era tomado de acessos de ira e insânia, ora ficava sentado e imóvel por longo tempo, sem querer ver nem falar com ninguém. Somente Elizabeth tinha o poder de me tirar desses ataques. Sua voz doce e gentil me acalmava quando transportada pela paixão e me inspirava com sentimentos humanos quando afundado em tristeza. Ela chorou comigo e por mim. Quando a razão voltasse, ela protestaria e se esforçaria para inspirar-me com resignação. Ah, é bom para o infeliz ser resignado, mas não há paz para o culpado. Pouco depois que havíamos regressado, meu pai falou-me de meu casamento com Elizabeth. Mantive silêncio e ele se surpreendeu. Então você tem outro amor em sua vida? Longe disso. Amo Elizabeth e desejo nossa união. Trataremos de marcar o dia e, desde então, passarei a consagrar-me na vida ou na morte à felicidade de minha prima. Não gosto de ouvi-lo falar assim, meu caro Victor. Fomos atingidos por tantos infortúnios, mas devemos nos apegar ao que nos resta e transferir o amor que tínhamos aos que perdemos para aqueles que ainda vivem. Nosso círculo será pequeno, porém, estaremos entrelaçados pelo afeto e pela infelicidade. Dia virá em que o tempo há de curar suas feridas, e então haverá novos e queridos entes para tomar lugar daqueles de quem fomos tão cruelmente apartados. Essas foram as lições de meu pai, mas para mim a lembrança da ameaça voltou. Onipotente e impune como tinha sido o monstro em sua faina destruidora, você não há de se admirar de que eu o considerasse invencível e considerasse inevitável o cumprimento do seu trágico vaticínio. Mas, comparada com a perda de Elizabeth, a morte pouco significava para mim. Assim, com o ar satisfeito e mesmo alegre, concordei com meu pai, desde que minha prima anuísse em marca a cerimônia para dentro de dez dias, selando definitivamente, segundo imaginei, o meu destino. Bom Deus, se por um instante tivesse pensado qual seria a intenção do meu inimigo, teria me banido para sempre de meu país de origem, vagando como um proscrito pela face da terra, em vez de ter consentido nesse malfadado casamento. O monstro, porém, como dotado de poderes mágicos, usara a faculdade de ocultar-me seus reais desígnios e, quando pensava que preparava apenas a minha própria morte, seu objetivo voltava-se para uma vítima muito mais querida. À medida que o período fixado para o nosso casamento se aproximava, fosse a partir de covardia ou sentimento profético, senti meu coração afundar dentro de mim. Mas escondi meus sentimentos com uma aparência de hilaridade que trouxe sorrisos e alegrias para o semblante de meu pai. À exceção de Elizabeth cuja percepção arguta e sempre atenta era difícil enganar. Ela ansiava por nossa união com um contentamento plácido, não sem um pouco de medo 
que de repente se dissiparia em um sonho e não deixaria rastros, e sim um pesar profundo e eterno. Fizeram-se os preparativos para o casamento. Recebemos visitas de congratulações e todos pareciam contentes. Tentava abstrair-me de minha preocupação, acompanhando com aparente interesse os planos e disposições de meu pai. Graças à sua mediação, uma parte da herança de Elizabeth lhe fora restituída por parte do governo austríaco. Cabia-lhe uma pequena propriedade às margens do lago de Como. Ficou resolvido que logo após a cerimônia, seguiríamos para Vila Lavenza, onde passaríamos nossos primeiros dias de felicidade junto ao formoso lago. Nesse interim, tomei todas as precauções para me defender no caso do monstro vir a me atacar abertamente. Carregava pistolas e uma adaga constantemente sobre mim e estava sempre alerta para evitar artifícios e por esses meios ganhar um maior grau de tranquilidade. Na verdade, como o período abordada, a ameaça parecia mais uma ilusão, a não ser considerada tão digna de perturbar minha paz. Enquanto a felicidade que esperava em meu casamento tinha uma aparência maior de certeza, já que o dia marcado para a celebração se aproximava e eu a ouvia continuamente ser chamada de ocorrência que nenhum acidente poderia evitar. Elizabeth parecia feliz. Meu comportamento tranquilo contribuiu muito para acalmar sua mente. Mas, no dia que foi para cumprir meus desejos e meu destino, ela era melancólica e um pressentimento de mal a invadiu. Talvez ela também tenha pensado no terrível segredo que tinha prometido lhe revelar no dia seguinte. Meu pai estava, entretanto, muito feliz e apenas reconheceu na melancolia de sua sobrinha a timidez de uma noiva. Após a celebração do ato, nossa casa se encheu de convidados, ficando acertado que Elizabeth e eu começaríamos nossa viagem por via fluvial, dormindo aquela noite em Evian e prosseguindo jornada no dia seguinte. O tempo estava lindo, o vento favorável, a alegria das pessoas parecia transportar-se à própria natureza por ocasião de nossa festiva despedida. Esses foram os últimos momentos de felicidade da minha vida. Seguíamos ligeiro, o sol era quente, mas abrigávamos-nos de seus raios sob uma espécie de dócil, enquanto nos deliciávamos com a beleza do cenário. De um lado, a suave silhueta do Monte Saleve, as aprazíveis margens de Montalegre e, ao longe, altivo e sobrancelho, o Mont Blanc, cercado por sua corte de montanhas nevadas, lutando para imitá-lo. Estendendo o olhar além das ribeiras opostas, víamos o intrépido Jura, contrapondo a couraça de sua encosta negra, a ousadia do invasor e desestimulando-o a penetrar os seus segredos. Tomei as mãos de Elizabeth e disse-lhe, Por que está pesarosa? Se soubesse, meu amor, o que tenho sofrido e o que ainda posso padecer, poderia então avaliar a bênção que sua tranquilidade e sua paz poderiam fazer recair sobre mim. Não há nada, meu querido, que possa deixar de tentar para que você seja feliz. Esteja certo de que a alegria que não vê em minhas faces está contida no meu coração. Algo me induz, na verdade, 
a não confiar demasiadamente em nossas risonhas perspectivas. Observe o quão rápido avançamos e como as nuvens que às vezes obscurecem e às vezes sobem acima da cúpula de Mont Blanc torna esta cena de beleza ainda mais interessante. Olhe também os inúmeros peixes que nadam nas águas límpidas, onde nós podemos distinguir cada seixo que está no fundo. Que dia divino! Que você, meu amor, seja tão feliz quanto a natureza que nos cerca. Assim, Elizabeth tentava distrair os seus e os meus pensamentos dos nossos presságios. O sol se pusera deixando seu rastro sanguíneo sobre o cume das montanhas. Passamos pelo rio Drance e nos encantamos com o seu curso sinuoso, despencando dos abismos dos montes distantes e se espraiando pelos vales das colinas que se enfileiravam mais abaixo. Os Alpes aqui se aproximavam do lago e nos aproximamos do anfiteatro de montanhas que forma seu limite oriental. O campanário de Evian emergia dos bosques. O vento, que até então nos carregava com incrível rapidez, afundado ao pôr do sol com uma leve brisa. O ar suave apenas agitou a água e causou um movimento agradável entre as árvores, de onde emanava o perfume mais delicioso das flores e feno. O sol afundou no horizonte quando pousamos e quando toquei a costa, senti aqueles cuidados e medos reviverem que logo me envolveriam e se agarrariam para sempre. Capítulo 23 eram oito horas quando desembarcamos. Caminhamos por um curto período de tempo na costa, apreciando a luz transitória. E depois nos retiramos para a pousada e contemplamos o adorável cenário de águas, bosques e montanhas, obscurecido na escuridão, mas ainda exibindo seus contornos pretos. O vento que havia caído no sul, agora se erguia com grande violência no ocidente. A lua havia alcançado seu cume nos céus e estava começando a descer. As nuvens passaram por ele mais rápidas do que o voo de abutre e diminuiu seus raios, enquanto o lago refletia a ciranda celeste, dando-lhe com o um contínuo agitar das ondas que começavam a subir maior animação. De súbito, desabou um forte aguaceiro. Estive calmo durante o dia, mas assim que a noite obscureceu as formas dos objetos, mil medos surgiram em minha mente. Estava ansioso e vigilante, enquanto minha banda direita agarrava uma pistola que estava escondida em meu peito. Cada som me apavorava, mas resolvi que venderia minha vida muito caro e não recuei do conflito até que minha própria vida, ou a de meu adversário, fosse extinta. Elizabeth notou minha agitação, a princípio mantendo-se tímida e silenciosa, mas havia algo em meu olhar que a aterrorizava, e então Vacilante, ela indagou. O que se passa, meu querido Victor? O que teme? Peço-lhe que tenha calma, meu amor, respondi. Mais essa noite apenas, e depois tudo terá passado. As próximas horas serão terríveis. Passei uma hora neste estado de espírito, quando de repente refleti como temendo o combate que momentaneamente esperava seria para minha esposa, e incessantemente implorei a ela que se retirasse, 
resolvendo não me juntar a ela até que houvesse obtido algum conhecimento sobre a situação do meu inimigo. Ela me deixou e continuei algum tempo andando para cima e para baixo nas passagens da casa, inspecionando todos os cantos que podiam oferecer um esconderijo para o meu adversário, mas não descobri nenhum vestígio dele e fui começando a conjecturar que algum acaso feliz interveio para impedir a execução de suas ameaças, quando de repente ouvi um grito terrível e estridente. Vinha do objeto para onde Elizabeth se recolhera. Assim que ouvi, toda a verdade invadiu minha mente. Meus braços caíram. O movimento de cada músculo e fibra foi suspenso. Podia sentir o sangue escorrendo em minhas veias e formigando nas extremidades dos meus membros. Esse estado durou apenas um instante. O grito se repetiu. E corri para o quarto. Bom Deus, por que é que não morri naquela hora? Por que estou aqui para relacionar a destruição da melhor esperança e criatura mais pura da terra? Era ela ali, sem vida, inanimada, jogada na cama, com a cabeça para baixo e suas feições pálidas e distorcidas, meio cobertas por seu cabelo. Para qualquer lado que me voltasse, Via a mesma imagem, os braços abertos, seu corpo abatido no leito nupcial, que se tornara o seu esquife. Como pude, meu Deus, sobreviver a esse espetáculo? Mísero que sou, que maior condenação pode existir que é de viver? Tudo se escureceu e caí sem sentidos no chão. Quando voltei a mim, Vi-me cercado pelo pessoal da hospedaria. Havia um terror indescritível em cada semblante. Muito aquém, contudo, do pânico, do tumulto de sentimentos que me incendiava o espírito. Escapei deles para a sala onde estava o corpo de Elizabeth, meu amor, minha esposa, tão viva, tão querida, tão digna. Ela tinha mudado da posição em que a encontrara da primeira vez. E agora, enquanto estava deitada, com a cabeça sobre o braço e um lenço jogado sobre seu rosto e pescoço, eu poderia supor que estivesse dormindo. Corri em sua direção e a abracei com ardor. Mas o langor mortal e a frieza dos membros me disseram que o que agora segurava em meus braços havia deixado de ser Elizabeth, a quem eu amava e estimava. A marca do aperto do monstro estava em seu pescoço e a respiração havia parado. Enquanto ainda estava debruçado sobre ela, na agonia do desespero, por acaso olhei para cima. As janelas da sala já haviam sido escurecidas e senti uma espécie de pânico ao ver a luz amarela pálida da lua iluminar o quarto. As venezianas foram abertas e, com uma sensação de horror a não ser descrito, vi na janela aberta uma figura horrível e abominável. Um sorriso estava no rosto do monstro e ele parecia zombar enquanto com seu dedo diabólico apontava para o cadáver da minha esposa. Corri para a janela e sacando uma pistola do peito, disparei, mas ele me evitou, saltou de sua estação e, correndo com a rapidez de um relâmpago, mergulhou no lago. Com o um disparo, o quarto logo encheu-se de gente. Apontei o lugar por onde o assassino desaparecera e saímos ao seu encalço, com barcos vasculhando o lago. Lançamos redes, percorremos toda a extensão da praia adjacente, tudo em vão. Após várias horas de procura, regressamos sem esperanças e a maioria dos meus acompanhantes supôs que o fugitivo era produto de minha alucinação. 
Após desembarcarmos, foram organizados vários grupos que se separaram em diferentes direções e exploraram os bosques e vinhedos. Tentei acompanhá-los e procedi a uma curta distância da casa, mas minha cabeça girou. Meus passos eram como os de um homem bêbado. Caí finalmente em estado de exaustão total. Minha vista estava enevoada e minha pele ressequida pelo ardor da febre. Neste estado, fui levado de volta e colocado em uma cama inconsciente do que aconteceu. Meus olhos vagaram pela sala, como se procurasse algo que tinha perdido. Após um intervalo, levantei-me e, como que por instinto, rastejei para a sala onde estava o cadáver da minha amada. Mulheres choravam a seu lado. Debrucei-me sobre o cadáver e juntei às delas as minhas lágrimas. Não havia em minha mente nenhuma ideia clara. Meus pensamentos vagavam em confusão e eu parecia não me dar conta do horror do acontecido. Quando comecei a recobrar a consciência, sucederam-me na lembrança a morte de William, de Justine, de Clerval e agora o de minha esposa. Tremi violentamente ao pensar que naquele mesmo momento os poucos amigos que me restavam poderiam estar expostos à sanha do monstro. Meu pai talvez agora poderia estar se contorcendo sob seu controle e Ernest poderia estar morto aos seus pés. Essa ideia me fez estremecer e me chamou de volta à ação. Resolvi voltar para Genebra o mais rápido possível. Não havia cavalos a serem adquiridos e deveria voltar pelo lago. Mas o vento estava desfavorável e a chuva caía torrencialmente. Contratei remadores para a travessia e eu próprio tomei um remo, na esperança de que o esforço físico pudesse de alguma forma abstrair-me de meu tumulto interior. Como não o consegui, abandonei o remo e inclinando a cabeça entre as mãos, Dei livre curso às ideias sombrias que me tomavam. Se olhasse para cima, via as cenas que eram familiares para mim em minha época mais feliz e que havia contemplado, mas no dia anterior na companhia dela, que agora era uma sombra e uma lembrança. Lágrimas escorreram dos meus olhos. A chuva tinha cessado por um momento. E vi os peixes brincando nas águas, como haviam feito algumas horas antes. Eles tinham sido contemplados por Elizabeth. Nada é tão doloroso para a mente humana como uma mudança tão grande e repentina. O sol pode brilhar ou as nuvens podem baixar, mas nada podia parecer-me como no dia anterior. Um monstro tinha arrebatado de mim toda a esperança de felicidade futura. Nenhuma criatura se sentia tão infeliz como eu e com um acontecimento tão trágico e assustador. Mas por que devo me demorar nos incidentes que se seguiram este último evento esmagador? Minha história tem sido de horrores. O que poderia haver de pior já acontecera? E o relato minucioso do que se seguiu seria entediante. Posso resumir dizendo que meus amigos, um a um, me foram arrebatados. Fui deixado em desolação. Minhas forças se esgotaram e o que resta de minha tétrica narração cabe em poucas palavras. Cheguei em Genebra. Meu pai e Ernest ainda estavam vivos. Mas o primeiro afundou sob as notícias que carreguei. Eu vejo agora excelente e vulnerável velho homem. Seus olhos vagaram no vazio, pois havia perdido seu encanto e deleite. Pois Elizabeth, para ele mais do que filha, a cujo afeto se apegava mais que a qualquer outra coisa na vida, fora-se derradeiro encanto 
de sua existência em declínio. Amaldiçoado, amaldiçoado seja o monstro que trouxe miséria em seus cabelos grisalhos e condenado ao desperdício na miséria. Ele não poderia viver sob os horrores que se acumularam ao seu redor. As fontes da existência de repente cederam e ele não conseguia se levantar da cama. E, em poucos dias, morreu em meus braços. O que então aconteceu comigo? Não sei. Perdi a sensação. E correntes e escuridão foram os únicos objetos que pressionaram sobre mim. Às vezes, na verdade, sonhava que vagava por prados floridos e vales agradáveis com os amigos da minha juventude. Mas eu acordava e me encontrava em uma masmorra. Quando recobrei a noção das coisas, do meu estado miserável, fui então libertado do meu cárcere. Em verdade, vim a saber, tendo passado por louco, a cela solitária fora minha morada durante muitos meses. A liberdade, no entanto, tinha sido um presente inútil para mim se não tivesse ao despertar a razão e ao mesmo tempo despertado para a vingança. Enquanto a memória das passadas agruras me oprimia, passei a concentrar-me em sua causa. O monstro, o ignominioso monstro que eu lançara no mundo para destruir-me. Ao pensar nele, via-me tomado por violenta fúria e... O que aspirava era tê-lo ao meu alcance para fazer recair sobre sua cabeça maldita todo o peso da minha vingança. Nem meu ódio por muito tempo se limitou a desejos inúteis. Comecei a refletir sobre os melhores meios de protegê-lo. E para este propósito, cerca de um mês depois da minha libertação, Dirigi-me a um juiz criminal da cidade e disse-lhe que eu tinha uma acusação a fazer e que conheci o destruidor da minha família e que exigia que ele exercesse toda a sua autoridade para a apreensão do criminoso. Esteja certo, senhor, disse ele, de que nenhum esforço será poupado de minha parte para encontrar o bandido. Obrigado, respondi. Peço-lhe, pois, que ouça o depoimento que tenho a fazer. É de fato uma história tão estranha que recearia não merecer crédito de vossa excelência. Não fossem as circunstâncias que comprovam irrefutavelmente sua veracidade. A história está muito conectada para ser confundida com um sonho. E não tenho motivo para a falsidade. A maneira como assim me dirigi a ele era impressionante, mas calmo. Havia formado em meu coração uma resolução para perseguir meu destruidor até a morte. E este propósito acalmou minha agonia. E por um intervalo me reconciliou com a vida. Eu agora relatarei minha história brevemente mas com firmeza e precisão, marcando as datas com exatidão e nunca desviando para a exclamação. O magistrado pareceu a princípio perfeitamente incrédulo, mas conforme continuei, ficou mais atento e interessado. Eu ouvia às vezes estremecer com horror, em outras uma surpresa animada, sem mistura e descrença em seu semblante. Depois que a concluí, acrescentei. Esse, o ser que acuso e para cuja captura e punição solicito todo o seu empenho, o que de resto penso ser seu dever de magistrado e uma imposição dos seus sentimentos de homem. Tais expressões causaram sensível alteração na fisionomia e nas disposições do juiz. Ele ouvir a minha história com essa espécie vaga de fé que se dá ao relato de espíritos e coisas sobrenaturais. 
mas quando foi instado a agir oficialmente, recuperou o ar de incredulidade. Respondeu, porém, polidamente. Eu, de boa vontade, lhe proporcionaria todo o auxílio possível para alcançar seu objetivo. Mas a criatura de quem o Senhor fala parece dotada de poderes que tornaria improficuos todos os meus esforços. Quem pode seguir um animal que pode atravessar o mar de gelo, habitar cavernas e antros onde nenhum homem se aventuraria a se intrometer? Além disso, alguns meses decorreram desde a comissão de seus crimes. E ninguém pode conjeturar em que lugar ele vagou ou em que região ele pode agora habitar. Não duvido que ele vagueie pelas proximidades do lugar onde moro. E se de fato buscou refúgio nos Alpes, pode ser caçado e morto como um animal predador. Mas percebo seus pensamentos. Vossa Excelência não dá crédito à minha narrativa. E não pretende perseguir meu inimigo para puni-lo como merece. Enquanto eu falava, a raiva brilhou em meus olhos e o magistrado foi intimidado. O senhor está enganado, retrucou ele. Esforçar-me-ei no que esteja a meu alcance para capturar o monstro. E fique certo de que ele terá uma punição à altura dos seus crimes mas receio pelas próprias faculdades que o Senhor lhe atribui que isso venha a ser impossível. E assim, embora venha a ser tomadas as medidas adequadas, convém que se prepare para uma decepção. Isso está fora de questão, mas tudo quanto posso dizer será de pouca valia. Minha vingança não lhe importa, e não lhe cabe considerá-la. No entanto, embora reconheça que ela é uma distorção, confesso que é a devoradora e única paixão da minha alma. Minha raiva é indescritível quando reflito que o monstro que liberei na sociedade ainda existe. Se você recusar minha justa exigência, tenho apenas um recurso e irei me dedicar seja em minha vida ou morte, para sua destruição. Havia um frenesi em minha atitude e tremia de agitação ao dizer isso. É algo semelhante à altiva obstinação que se atribuía aos mártires dos tempos idos. Mas para o magistrado genebrino, mais afeito às outras tendências, que não se ocupar de coisas que demandavam devoção e heroísmo. Tal elevação de espírito tinha a aparência de loucura. Ele se esforçava para me acalmar, como uma ama faz com uma criança, e deu por puro delírio o meu relato. Num ímpeto, bradei, como és ignorante, homem, em tua pretensa sabedoria, cala-te, que não sabes o que dizes. Deixei bruscamente o local enraivecido e perturbado e recolhi para pensar sobre algum outro meio de agir. Capítulo 24 Minha situação atual era aquela em que todo pensamento voluntário era engolido e perdido. Fui levado pela fúria e a vingança moldou meus sentimentos. E me permitiu ser calculista e calmo em períodos quando, ao contrário, delírio ou morte teriam sido minha porção. Minha primeira resolução foi deixar Genebra para sempre. Nada mais me prendia ali. Pelo contrário, meu país que amava ao tempo em que era feliz e fui amado em minha adversidade me tornara Odioso. Muni-me de uma boa soma de dinheiro, juntamente com algumas joias que haviam pertencido à minha mãe, e parti. E agora começaram minhas andanças, que só cessarão com a minha vida. 
Atravessei uma vasta porção de terra e suportei todas as adversidades que os viajantes em desertos e países bárbaros costumavam encontrar. Mal sei como vivi. Muitas vezes me estiquei nas planícies arenosas e orei pela minha morte. Mas a vingança me manteve vivo. Não ousei morrer e deixar meu adversário vivo. Quando deixei Genebra, meu primeiro trabalho foi para obter alguma pista pela qual pudesse rastrear os passos do meu inimigo diabólico. Mas meu plano não estava definido e vaguei muitas horas pelos confins da cidade, incerto de que caminho deveria seguir. Conforme a noite se aproximava, me encontrei na entrada do cemitério onde William, Elizabeth e meu pai repousavam. Entrei e me aproximei da tumba que marcava suas sepulturas. Tudo estava em silêncio, exceto as folhas das árvores que estavam suavemente agitadas pelo vento. A noite estava quase escura. E a cena teria sido solene e comovente até para um observador desinteressado. Os espíritos dos que partiram pareciam voar e lançar uma sombra, que foi sentida, mas não vista, em torno da cabeça do enlutado. A profunda tristeza que esta cena a princípio causou rapidamente deu lugar a raiva e desespero. Eles estavam mortos e eu vivo. O criminoso também estava vivo. E para destruí-lo, devo prolongar minha existência cansada. Ajoelhei-me na grama e beijei a terra. E com os lábios trêmulos exclamei. Pela terra sagrada em que me ajoelho, pelos espíritos que vagueiam e pelo poder superior que te preside. Ó oh, noite! Juro perseguir o monstro que causou tanto infortúnio, até que um de nós pereça. Para isso, preservarei minha vida. Para executar essa vingança, voltarei a caminhar sob o sol e a pisar o verdor que cobre a terra. E vos exorto, ó espíritos errantes, a ser os mensageiros da minha vingança, e ajudar-me a cumprir minha missão. Tinha começado minha abjuração com solenidade e um temor que quase garantiu-me que as sombras dos meus amigos mortos ouviram e aprovaram minha devoção. Mas fui tomado pela fúria quando concluí e a raiva sufocou minha expressão. Uma gargalhada em tom alto e diabólico Tocou meus ouvidos na quietude da noite. As montanhas ecoaram isso e senti como se todo o inferno me cercasse de zombarias e risos. Certamente naquele momento deveria ter sido possuído pelo frenesi e destruído minha existência miserável, mas estava reservado para a vingança. Mal acabara de pronunciar esse voto, uma voz bem audível, como se falasse junto aos meus ouvidos, se fez ouvir. Estou contente, mísero. Você resolveu viver e estou contente. Avancei em direção ao local de onde o som procedia, mas o monstro escapou ao meu alcance. De repente... O largo disco da lua surgiu e brilhou cheio de sua forma horrível e distorcida enquanto ele fugia com uma velocidade mortal. Eu o persegui e por muitos meses essa foi a minha tarefa. Guiado por pistas inconsistentes, acompanhei-o em vão pelos meandros do reno até chegar ao vasto Mediterrâneo. Por estranho acaso, vi-o esgueirar-se por entre as sombras e ocultar-se numa embarcação que rumava para o Mar Negro. 
Consegui embarcar no mesmo navio, mas não sei por que estranhas artes ele voltou a desaparecer. Entre as selvas da Tartária e da Rússia, embora ele ainda me evitasse, eu segui em sua trilha. Às vezes, os camponeses, assustados com essa aparição horrível, me informavam de seu caminho. Às vezes, ele mesmo, que temia que se eu perdesse todo o seu rastro, me desesperaria e morreria. A neve desceu na minha cabeça e vi a impressão de seu enorme passo na planície branca. Frio, desejo e fadiga foram as menores dores que eu estava destinado. Fui amaldiçoado por algum monstro e carregava comigo o inferno eterno. Ainda assim, um espírito bom seguia e dirigia meus passos. E quando eu murmurava, de repente me libertava de dificuldades aparentemente intransponíveis. Algumas vezes, quando vencido pela fome e afundado na exaustão, a natureza preparava um repasto para mim que me restaurava e inspirava a continuar. Não duvido nada que tenha sido colocada lá pelos espíritos que convoquei para me ajudar. Muitas vezes, quando tudo estava seco, o céu sem nuvens, e ficava com muita sede, uma ligeira nuvem banhava o céu e derramava as poucas gotas que me fazia reviver. Eu seguia tanto quanto possível os cursos dos rios, mas o monstro fazia por evitá-los, por ser nas proximidades deles que geralmente havia aglomeração de gente. Em outros locais, onde raramente era visto um ser humano, subsistia com a carne de animais selvagens que encontrava pelo caminho. Dispunha de dinheiro e onde houvesse aldeões, distribuía-o, conquistando assim sua amizade. Acontecia também de trazer comigo um pouco de comida que havia caçado, que, depois de tomar uma pequena parte, sempre apresentava para aqueles que me forneciam o fogo e utensílios para cozinhar. Era, pelo visto, uma vida de extremos sacrifícios e apenas no sono encontrava tranquilidade. Abençoado sono. Os espíritos que me resguardavam me proviam desse alívio, a fim de dar-me forças para levar a termo minha peregrinação. Privado dessa trégua, deveria ter afundado em minhas adversidades. A esperança da noite era meu respaldo durante o dia, pois em sonhos via meus amigos, minha esposa, minha pátria querida, revia o plácido semblante de meu pai, ouvia a voz argentina de minha idolatrada Elizabeth e contemplava a figura jovial e radiante de Clerval. Muitas vezes, exausto da penosa marcha, sonhava em vigília até a chegada da noite quando o verdadeiro sonho trazia-me a realidade da presença de meus queridos amigos. Que afeto angustiante eu sentia por eles, como me apeguei às suas formas queridas, já que às vezes eles me assombravam mesmo nas minhas horas de vigília e me convenciam de que eles ainda viviam. Em momentos de vingança que queimou dentro de mim, morreu em meu coração e persegui meu caminho em direção à destruição do monstro, mais como uma tarefa ordenada pelo céu, como o impulso mecânico de algum poder do qual eu estava inconsciente, do que como o desejo ardente de minha alma. Quais eram os sentimentos daquele a quem perseguia, não os posso saber. De quando em quando, na verdade, ele deixava marcas nas cascas das árvores ou talhadas nas pedras que me guiavam e despertavam minha fúria. 
Meu reinado ainda não terminou. Era uma de suas inscrições. Você vive e meu poder é absoluto. Siga-me. Busco os gelos eternos do norte, onde você sentirá o flagelo do frio e da geada, a que sou insensível. Você encontrará perto desse lugar, se não vier demasiado tarde, uma lebre morta. Coma, refaça-se, venha meu inimigo. Temos ainda de lutar por nossas vidas, mas não poucas horas de sofrimento devem ainda ser suportadas por você, até que chegue o momento decisivo. Monstro zombador, mais uma vez juro vingança, novamente eu te devoto, monstro miserável, para tortura e morte. Nunca vou desistir da minha busca até que ele ou eu morramos. E, então, com que êxtase devo me juntar à minha Elizabeth e meus amigos que partiram, que agora mesmo preparam para mim a recompensa do meu trabalho tedioso e peregrinação horrível. Enquanto ainda continuava minha jornada para o norte, a neve ficou mais espessa e o frio aumentou, em um grau quase forte demais para suportar. Os camponeses trancavam-se em suas choupanas e apenas um ou outro mais arrojado aventurava-se a sair para caçar os animais que, impelidos pela fome, haviam deixado seus esconderijos em busca da presa. Os rios cobriam-se de gelo e não havia como apanhar peixe. Assim fiquei privado de meu principal alimento. O triunfo de meu inimigo aumentou com a dificuldade de meu trabalho. Uma inscrição que ele deixara dizia, prepare-se, seus padecimentos mal começaram. Cubra-se de peles e providencie seu sustento, pois nos aproximamos do ponto da jornada que o fará desdenhar tudo o que passou até agora. Minha coragem e perseverança foram revigoradas por essas palavras zombeteiras. Estava resolvido a não falhar em meu propósito. E, apelando ao céu para me apoiar, continuei com fervor inabalável para atravessar desertos imensos até o oceano surgir, traçando o limite extremo do horizonte. Que diferença dos mares do sul, eternamente azuis, coberto de gelo, Distinguia-se da terra apenas por sua extrema aspereza e selvageria. Ao deparar desde as colinas da Ásia com o Mediterrâneo, os gregos saudaram com alegria o seu reencontro e o término de suas fadigas. Não chorei. Ajoelhei-me, porém, e dei graças a meu guia espiritual por me haver conduzido a salvo ao lugar onde esperava, apesar das zombarias do meu adversário, encontrá-lo e confrontar-me com ele. Algumas semanas antes desse período, conseguira arranjar um trenó e cães, o que me permitia atravessar os campos nevados com rapidez. Ignorava se o monstro possuía os mesmos recursos, mas verifiquei que, Assim como antes, perdia terreno diariamente em sua perseguição. Agora ganhava distância contra ele. A tal ponto que, quando pela primeira vez avistei ao longe o oceano, ele me levava apenas à dianteira de um dia de jornada. Eu esperava interceptá-lo antes que tivesse tempo de atingir a margem. Encorajado, portanto, acelerei a marcha e em dois dias chegava a um mísero vilarejo à beira-mar. Perguntei aos habitantes sobre a passagem do fugitivo e me deram informações preciosas. Um monstro gigantesco, disseram eles, chegara na noite anterior, armada de espingarda e muitas pistolas, 
pondo em fuga os habitantes de uma cabana isolada, ante o medo de sua terrível aparência. Ele carregou o estoque de comida de inverno daquela gente e colocara-as num trenó puxado por uma matilha de cães que capturara. E, naquela mesma noite, para alívio dos aldeões apavorados, tinha partido. Tomara o rumo que não conduzia a terra alguma. E eles sabiam que o monstro seria rapidamente destruído com a ruptura do gelo e morreria de frio naquelas geleiras eternas. Ao ouvir essa informação, tive um acesso temporário de desespero. Ele me escapou e devo começar uma destrutiva e quase infinita jornada através do gelo montanhoso do oceano e em meio ao frio que poucos dos habitantes poderia suportar por muito tempo. E que eu, nativo de um clima ensolarado, não tinha esperança de sobreviver. Ainda com a ideia de que o monstro deveria viver e ser triunfante, minha raiva e vingança voltaram. E, como uma maré poderosa, dominou todos os outros sentimentos. Depois de um ligeiro repouso, durante o qual os espíritos dos mortos pairavam em volta e instigou-me a trabalhar e vingar-me, Preparei-me para a minha jornada. Troquei meu trenó terrestre por um feito para as desigualdades do oceano congelado. E comprando um estoque abundante de provisões, parti da terra. Não posso calcular quantos dias se passaram desde essa ocasião. Só sei que suportei tantos tormentos que somente a obsessão da vitória final me tornava capaz de superar. Imensas e escarpadas montanhas de gelo frequentemente barravam-me a passagem e muitas vezes ouvi o estrondo das águas subpolares a ameaçar-me de destruição. Mas a geada voltou e tornou firmes os caminhos do mar. Pela quantidade de provisão que consumi, devo supor que passei três semanas nesta jornada. E a prolongação contínua de esperança, voltando ao coração, muitas vezes torcia gotas amargas de desânimo e tristeza em meus olhos. O desespero realmente quase garantiu sua presa, eu logo deveria ter me afundado nessa miséria, uma vez depois que os pobres animais que me transportavam com um trabalho incrível chegaram ao cume de uma montanha de gelo inclinada e um afundando morreu de fadiga, vi a extensão diante de mim com angústia, quando de repente meus olhos notaram uma mancha escura na planície sombria. Forcei minha visão para descobrir o que poderia ser e soltei um grito selvagem de êxtase quando distingui um trenó e as proporções distorcidas da figura muito conhecida que eu dirigia. Um jato ardente de esperança refluiu-me ao coração. As lágrimas assomaram-me aos olhos, tolhendo-me por momentos a visão. Mas, ainda assim, minha visão era esmaecida pela queimação e, dando lugar às emoções que me oprimia, chorei alto. O momento, contudo, não permitia delongas e as enxuguei para que não pudessem interceptar a visão que tinha do monstro. Desatrelei o cão, sem vida, dei aos demais bastante alimento e, após descansar por uma hora, o que me era absolutamente necessário, embora me roubasse tempo, prossegui na rota. O trenó do monstro continuava visível e não voltei a perdê-lo de vista, a não ser nos curtos momentos em que era ocultado 
a sua passagem por uma ou outra pedra de gelo. Estava rapidamente ganhando distância, quando, depois de quase dois dias de jornada, avistei meu inimigo a cerca de meia milha. Meu coração parecia saltar do peito e explodir de emoção. Mas, agora, quando parecia quase ao alcance do meu inimigo, minhas esperanças eram extintas de repente. E eu perdia todos os rastros dele mais completamente do que eu tinha já feito antes. Um mar subterrâneo foi ouvido. O trovão de seu progresso, como as águas rolavam e aumentavam sob mim, tornando-se a cada momento mais sinistro e terrível. Continuei, mas em vão. O vento aumentou, o mar rugiu e... Como com o poderoso choque de um terremoto, ele se dividiu e estalou com um som tremendo e avassalador. Em poucos minutos, um mar tumultuado rolou entre mim e meu inimigo e fiquei à deriva em um pedaço de gelo espalhado, que ia continuamente diminuindo e assim preparando para mim uma morte horrível. Foram horas de um pavor indescritível. Vários dos meus cães morreram e estava prestes a afundar sob o acúmulo e a angústia quando avistei o seu navio ancorado, acenando-me com esperança de socorro e de vida. Não tinha ideia de que os navios já vieram tão ao norte e fiquei surpreso com a visão. Rapidamente, Destruí uma parte do trenó para improvisar remos. E assim consegui, com infinito esforço, colocar minha jangada ártica na direção do barco. Era meu intento permanecer à mercê dos mares antes de desistir de meu objetivo. Minha ideia era induzi-lo a fornecer-me um bote com o qual pudesse perseguir meu inimigo. Você reconheceu-me a bordo quando tinha chegado ao extremo de minhas forças e estava prestes a sucumbir. Mas minha tarefa ainda não foi cumprida. Ó, oh, quando meu espírito guia ao me conduzir ao monstro, permitirá o resto que tanto desejo, ou devo morrer e ele ainda viver? Se eu for, promete para mim, Walton, para que ele não escape, que você irá procurá-lo e satisfazer minha vingança em sua morte. Não me atrevo, contudo, a pedir-lhe que retome minha peregrinação, expondo-se às misérias que passei. Não, não sou tão egoísta, mas se depois que eu morrer, ele aparecer, se os espíritos justiceiros o conduzirem até você, jure que ele não viverá e não triunfará do rosário de amarguras que sofri. Ele é eloquente e persuasivo, e as palavras dele uma vez já tiveram poder sobre meu coração, mas não confie nele, sua alma é tão infernal como sua forma cheio de traição e malícia diabólica. Não o ouça invocar os nomes de William Justine Clerval Elizabeth, meu pai e do miserável Victor, e enfie sua espada em seu coração. Meu espírito estará vagando por perto, ele guiará o aço. Ao ler essa história estranha e terrível, Margaret, você não sente o sangue congelar de horror? tal como este que justamente agora se engrossa em minhas ideias? Várias vezes presa de súbita agonia, ele não podia continuar o seu relato. Em outras ocasiões, sua voz entrecortada, porém penetrante, tinha dificuldade em pronunciar as palavras trespassadas de angústia. Seus olhos, lindos e adoráveis, Estavam agora iluminados com indignação. 
Agora, subjugado, há tristeza abatida e apagado em miséria infinita. Há espaços, dominava o semblante e a voz e relatava os mais pavorosos acontecimentos em tom tranquilo, suprimindo todos os sinais de agitação. Repentinamente, como um vulcão que explodisse, seu rosto adquiria a expressão do mais selvagem furor, enquanto bradava em precações contra o seu perseguidor. Seu relato é coerente e exposto sob a forma da mais pura verdade. Porém, confesso-lhes que as cartas de Félix e Saf, que me mostrou e o aparecimento do monstro que vimos do nosso navio, deram maior crédito à sua narrativa do que suas próprias afirmações, se bem que graves e comedidas. Esse monstro, então, realmente existe. Não posso duvidar, no entanto, estou perdido em surpresa e admiração. Às vezes, me esforçava para obter de Frankenstein os detalhes da formação de sua criatura, mas... Neste ponto, ele era impenetrável. Você está louco, meu amigo, dizia ele. Para onde o conduz sua curiosidade insensata? Seria você também capaz de criar para si e para o mundo um inimigo diabólico? Calma, calma, não busque aumentar seus desabores ao ouvir os meus. Frankenstein descobriu que tomava notas relativas à sua história, pediu para vê-las e ele próprio as corrigiu ou aumentou-as em muitos pontos, principalmente nos detalhes que davam vida e espírito aos colóquios mantidos com seu inimigo. Já que você preservou minha narrativa, disse ele, não quero que fique para a posteridade um texto mutilado. Assim passou uma semana, enquanto ouvia a história mais estranha da minha vida, meus pensamentos e cada sentimento da minha alma foram embriagados pelo interesse de meu convidado, que esta história e seus próprios modos elevados e gentis criaram. É meu desejo consolá-lo, mas como é possível aconselhar a retornar à plenitude da vida Há alguém tão duramente atingido pela desgraça e tão destruído de esperança? Oh, não! Ele só poderá encontrar consolo quando tiver aquietado o torvelinho de seu espírito na paz da morte. Goza, todavia, de um conforto que é fruto de sua solidão e seus delírios. Quando em sonhos conversa com seus amigos que o incitam ao reparo de todos os males sofridos. Não os vê como produto de sua imaginação, mas seres que realmente o visitam em pessoa, vindos de um mundo remoto. A fé empresta tal veracidade às suas divagações que as torna para mim tão consistentes e interessantes quanto a verdade. Nossas conversas nem sempre se limitam à sua própria história e infortúnios. Em todos os pontos da literatura geral, ele exibe ilimitado conhecimento e uma apreensão rápida e penetrante. Sua eloquência é convincente e tocante. Frequentemente sou levado às lágrimas quando relata um incidente patético ou expressa ilações de piedade e amor. Que criatura gloriosa ele deve ter sido nos dias de sua prosperidade, quando ele é tão nobre e divino em ruína. Ele parece sentir seu próprio valor e a grandeza de sua queda. Quando mais jovem, disse ele, me julgava fadado a algum grande empreendimento. Embora de natureza sentimental, eu era dotado de uma frieza de raciocínio adequada a feitos marcantes. Respaldava-me a noção que tinha dessas características do meu eu. 
pois julgava nocivo desperdiçar em mágoas atributos de que poderia dispor a serviço de meus semelhantes. Quando refletia na obra que ultimara transcendente como era a criação de um animal sensível e racional, eu não me classificava no rol dos comuns. Mas este pensamento, que me apoiou no início da minha carreira, agora serve apenas para me mergulhar ainda mais na poeira. Todas as minhas especulações e esperanças são nulas e, tal como o arcanjo que aspirou à onipotência, estou acorrentado num eterno inferno. Minha imaginação era fértil e intensos os meus poderes de análise e aplicação. Pela união dessas qualidades, concebi e executei a criação de um homem. Mesmo agora, não consigo lembrar sem paixão meus devaneios enquanto o trabalho estava incompleto. Pisei o céu em meus pensamentos, agora exultante em meus poderes, agora queimado com a ideia de seus efeitos. Desde a minha infância, estava imbuído de grandes esperanças e uma ambição elevada. Mas como estou afundado? Ó, oh, meu amigo, se você tivesse me conhecido como eu era, não me reconheceria neste estado de degradação. O desalento raramente me visitava o coração. Um alto destino parecia estar reservado a mim até que caí para nunca mais me levantar. Posso, então, Margaret, perder esse ser admirável? Tenho ansiado por uma amizade. Tenho buscado um verdadeiro amigo. Veja, nestes mares desertos encontrei-o, mas receio que apenas para saber de sua valia e depois perdê-lo. Como desejaria reconciliá-lo com a vida, mas ele... Repele a ideia. Agradeço, Walton, disse ele, por suas bondosas intenções para com um ente tão desafortunado. Mas, quando você fala de novos laços e afetos, acredita que haja alguém capaz de substituir aqueles que partiram? É possível que algum homem seja para mim o que era Clerval, ou outra mulher possa tomar o lugar de Elizabeth? Mesmo que não tenha sido muito alto o grau de afetividade, os companheiros de nossa meninice guardam raízes em nossos espíritos, que dificilmente qualquer amizade mais tardia poderá igualar. Eles conhecem nossos sentimentos desde suas origens, os quais por mais que possam ser modificados mais tarde, não são nunca erradicados e podem julgar nossas ações com mais acerto. Uma irmã ou um irmão jamais podem, a não ser que os sinais tenham se manifestado desde cedo, atribuir a outros pensamentos ou ações desacertadas, ao passo que um amigo por maior que seja sua estima, pode levantar suspeitas. Mas tive o privilégio de possuir amigos queridos, não somente por força de hábito ou simpatia, mas por seus próprios méritos. E onde quer que eu esteja, a voz consoladora de Elizabeth e as palavras de Clerval estarão sempre a sussurrar-me ao ouvido. Todos, porém, estão mortos, e eu absolutamente só. Se estivesse empenhado em algum empreendimento ou objetivo nobre, o seu cumprimento poderia ser um incentivo à vida. Mas meu destino se resume em destruir o ser a que dei existência. Depois de cumpri-lo, poderei morrer. Carta 5. Continuação das cartas de Walton à sua irmã. 2 de setembro. Minha querida irmã, escrevo-lhe, rodeado de perigos e ignorando se me será dado 
tornar a ver a amada Inglaterra e meus amigos mais estimados que nela habitam. Estou cercado de montanhas de gelo que ameaçam a cada momento esmagar meu navio. Os bravos indivíduos que persuadi a ser meus companheiros pedem-me ajuda, sem que eu nada possa fazer por eles. Há algo terrível em nossa situação, mas minha coragem e esperanças não me abandonam. Ainda é terrível refletir que as vidas de todos esses homens estão ameaçadas por mim. Se estivermos perdidos, meus planos malucos são a causa. E qual será o estado de sua mente, Margaret? Você não saberá de minha destruição e aguardará ansiosamente meu retorno. Os anos passarão e será frequentemente assaltada pelo desespero e ainda assim será torturada pela esperança. Ó oh, minha querida irmã, a antevisão do fracasso das expectativas de seu coração é mais terrível para mim que a perspectiva da morte. No entanto, você tem marido e filhos que são os amores. Você pode ser feliz. Que os céus a abençoe e que assim seja. Meu inconsolável hóspede, olha-me com a mais terna compaixão. Se esforça por manter vivas minhas esperanças. E fala-me como se a vida fosse um dom que ele apreciasse. Relembra-me que muitos outros navegadores que tentaram vencer estes mares passaram por iguais dificuldades. E apesar de meu desalento, tenta animar-me. Até os marinheiros sentem o poder de sua eloquência. Quando fala, os homens se animam. Toca-lhes os brios e os faz acreditar que estas montanhas de gelo são montículos de terra que irão desmoronar ante a resolução do homem. Mas essas incitações têm efeito transitório. Cada dia de expectativa aumenta o terror dos tripulantes e quase receio o um motim provocado por esse desespero. 5 de setembro. Acaba de passar-se uma cena tão excepcional que, embora seja muito pouco provável que estas observações cheguem até você, ainda assim não posso deixar de registrá-la. Continuamos bloqueados pelas montanhas de gelo, ainda em iminente perigo de sermos esmagados por elas. O frio é excessivo e muitos dos meus infelizes companheiros já encontraram a morte neste cenário de desolação. A saúde de Frankenstein vem declinando dia a dia. Um fogo febril ainda brilha em seus olhos, mas está esgotado e, ao menor esforço, Volta ao seu estado de morte aparente. Mencionei em minha última carta que receava um motim. Esta manhã, enquanto estava sentado observando o lívido semblante do meu amigo, de olhos cerrados e com membros pendentes e inertes, fui surpreendido por meia dúzia de marinheiros que queriam entrar na cabine. O líder dirigiu-me a palavra. Disse-me que ele e seus companheiros haviam sido escolhidos pelos outros para virem em comissão até mim e fazer-me um pedido que, com justiça, não me seria possível negar. Estávamos cercados de gelo e provavelmente jamais escaparíamos, mas eles receavam que, se o gelo viesse a ceder, abrindo-nos passagem, eu insistisse em prosseguir minha viagem 
e expô-los novamente aos perigos que estávamos enfrentando. Exigiam, pois, que eu assumisse o compromisso de voltar ao rumo sul, caso o navio ficasse livre. Aquilo perturbou-me. Não havia perdido as esperanças, nem admitira ainda a ideia de voltar quando o navio estivesse livre. Ser me ia facultado e justo, no entanto, recusar tal solicitação? Hesitei antes de responder. Quando Frankenstein, que a princípio estivera em silêncio e parecia impossibilitado de atentar para o que se dizia, mexeu-se em seu beliche. Seus olhos cintilavam e seu rosto adquiriu momentânea coloração de vigor. Voltando-se para os homens, falou. que querem dizer? que exigem de seu capitão? Não chamam esta expedição de gloriosa? E por que gloriosa? Não porque o caminho fosse fácil e suave como no mar meridional, mas porque era cheio de horrores e perigos, porque cada incidente exigia coragem e força para ser superado, porque o perigo e a morte a cercavam, ele lhes competia desafiá-los e vencê-los. Por isso, era gloriosa a expedição. Depois disso, vocês seriam recebidos como benfeitores da espécie humana. Seus nomes, citados como bravos, que enfrentaram a morte pela honra e em benefício da humanidade. E agora, vejam, diante da primeira ideia de perigo, ou se preferem, frente à primeira grande e temerosa prova de sua coragem, recuam como se fossem homens sem condições de suportar o frio e enfrentar os perigos. E seriam vistos como pobres almas que sentiram frio e voltaram ao calor de suas lareiras. Não se uniram a esta empresa para arrastar seu capitão à vergonha de um fracasso, nem para dar uma demonstração de covardia. Sejam homens, ou mais do que homens, sejam fiéis a seus propósitos e rijos como a rocha. Este gelo não é feito do material que seus corações podem ser. Isto é mutável e não pode resistir a você se você disser que não. Não retornem para suas famílias com o estigma da desgraça marcado em suas sobrancelhas. Retorne como heróis que lutam e que não viraram as costas aos seus inimigos. Ele falou com modulações de voz que acompanhavam os sentimentos que expressava. Com tal convicção e com olhos tão plenos que não se há de admirar que esses homens tenham sido tocados por suas palavras. Olharam uns para os outros e nenhum deles foi capaz de responder. Eu falei, disse-lhes que se retirassem e considerassem o que tinham ouvido, que não os conduziria mais ao norte, mas esperava que com a reflexão e se recuperaria a coragem. Retiraram-se e voltei para meu amigo, mas ele estava mergulhado em torpor, semi-morto. Não sei como terminará tudo isto, mas preferiria morrer a regressar na vergonha, sem cumprir meu objetivo. Receio, todavia, que este seja o meu destino. Não sei até que ponto meus homens, sem o amparo de ideias de glória e honra, poderão voluntariamente suportar todos os sofrimentos. 7 de setembro. A sorte será lançada. Consenti em voltar se não formos destruídos. Portanto, minhas esperanças são destruídas pela covardia e indecisão. Volto ignorante e desapontado. Requer mais filosofia do que possuo para suportar essa injustiça com paciência. 12 de setembro. Acabou-se. Estou voltando para a Inglaterra. Perdi minhas esperanças de utilidade e glória. Perdi meu amigo. 
mas não desesperarei e tentarei contar-lhe, minha querida irmã, esses amargos episódios. Embora vá sendo arrastado pelo mar e pelo vento rumo à Inglaterra e ao seu reencontro também. A 9 de setembro o gelo começou a deslocar-se e estrondos formidáveis foram ouvidos à distância, enquanto as ilhas se fendiam e se espalhavam, fragmentadas em todas as direções. Estivemos na iminência do mais grave perigo, porém, como nada podíamos fazer, passei a concentrar minha atenção em meu infeliz hóspede, que piorou a ponto de ter de ficar acamado definitivamente. O gelo rompeu-se à nossa retaguarda, sendo impelido vigorosamente para o norte. Soprou uma brisa do oeste e, ao décimo primeiro dia, a passagem rumo ao sul ficou inteiramente livre. Quando a tripulação o notou, e vendo aparentemente assegurado o regresso ao país natal, e rompeu em vivas de tumultuosa alegria. Frankenstein, que cochilava, despertou e indagou a causa do tumulto. Gritam, disse eu, porque logo voltarão à Inglaterra. Então você realmente volta? Não há alternativa. Não posso opor-me ao que solicitam. Nem tenho o direito de expô-los a novos perigos. Tenho de voltar. Faça-o se quiser, mas não irei. Você pode desistir do seu intento, mas o meu é uma imposição do céu. Estou fraco, mas por certo os espíritos que me assistem hão de proporcionar-me energia suficiente. Ao dizê-lo, tentou erguer-se do leito, mas o esforço foi excessivo, tombou inanimado. Muito tempo se passou até que se refizesse e pensei que sua vida tivesse se extinguido de tudo. Por fim, abriu os olhos Respirava a custo e não podia falar. O médico de bordo deu-lhe uma poção e mandou que o deixássemos em repouso. Entre mentes, comunicou-me que meu amigo certamente tinha poucas horas de vida. Estava dada a sua sentença. E só me restava lamentar e ter paciência. Sentei-me junto de sua cama, velando-o. Seus olhos estavam cerrados e pensei que dormisse, mas depois de algum tempo chamou-me pedindo com voz débil que me aproximasse e disse Já não tenho mais forças, sinto que o fim está próximo e ele, o meu inimigo e perseguidor, pode ainda estar vivo. Não pense, Walton, que sinto Nestes derradeiros momentos de minha existência, o ódio e o desejo de vingança que uma vez expressei, mas sinto-me justificado em desejar a morte de meu adversário. Nestes últimos dias tenho me ocupado examinando minha conduta anterior, mas não acho condenável. Num acesso de desmedido entusiasmo, criei uma criatura racional, e cabia-me, dentro do limite dos meus poderes, assegurar-lhe a felicidade e o bem-estar. Mas a esse dever se sobrepunha outro, sublime. E exigia minha maior dedicação, porque dizia respeito aos seres de minha própria espécie, implicando maior proporção de felicidade ou infortúnio. Sob tal convicção, Recusei-me a criar uma companheira para a primeira criatura. Ele demonstrou perversidade e egoísmo sem par. Destruiu meus amigos. Devotou-se ao extermínio de seres que possuíam sensibilidade, felicidade e saber. E não sei até onde poderá levá-lo sua sanha vingativa. Por isso, devia morrer. Cabia a minha tarefa de dar fim a ele, mas fracassei. 
quando pedi a você que tomasse a si minha missão inacabada, fui levado por impulsos egoístas e condenáveis. Mas renovo agora o pedido à luz da razão e do bem. No entanto, não posso pedir-lhe que renuncie ao seu país e amigos para cumprir essa tarefa. E agora que você está voltando para a Inglaterra, terá pouca chance de se encontrar com ele. Mas a consideração desses pontos e o equilíbrio entre o que você pode estimar, seus deveres, deixo para você. Meu julgamento e ideias já estão perturbados pela aproximação da morte. Não me atrevo a pedir que você faça o que acho certo, pois ainda posso ser enganado pela paixão. Perturba-me, continuou, o fato de que a sobrevivência do monstro signifique a continuidade do mal. Contudo, estes momentos finais são talvez os únicos de felicidade que gozei desde muitos anos. A imagem dos entes queridos flutua ante meus olhos e apresso-me em abraçá-los. Adeus, Walton. Busque a felicidade num viver tranquilo e evite ser dominado pela ambição, mesmo que seja essa aparentemente construtiva de distinguir-se no campo da ciência e dos descobrimentos. Mas por que falo isto? Na verdade, se me arruinei nessas esperanças, pode ser que outro seja bem sucedido. Sua voz foi se enfraquecendo enquanto falava, até que, esgotado pelo esforço, mergulhou num silêncio. Cerca de meia hora depois, tentou falar de novo, mas não conseguiu. Apertou-me a mão e seus olhos se fecharam para sempre, enquanto um meigo sorriso permanecia em seus lábios. Que comentário posso eu fazer, Margaret? Sobre a extinção desse ser maravilhoso? Que palavras lhe podem expressar a profundidade da minha dor? Minhas lágrimas fluem à nuvem de indizível decepção em meu espírito. Mas estou a caminho da Inglaterra e pode ser que aí encontre consolo. Sou interrompido. O que esses sons pressagiam é meia-noite. A brisa sopra suave e o relógio no convés mal se move. Novamente, existe um som de voz humana, porém rouca. Vem da cabana, onde os restos mortais de Frankenstein ainda estão. Devo levantar e examinar. Boa noite, minha irmã. Senhor, que cena acaba de ocorrer? Ainda me sinto atordoado de lembrá-la. Não sei se terei capacidade para contar-lhe, porém meu relato seria incompleto sem essa catástrofe final. Entrei na cabine, onde estava o corpo de meu malfadado amigo. Sobre ele se debruçava uma figura que não encontro palavras para descrever. De estatura gigantesca, mas rudimentar e disforme nas suas proporções, debruçado sobre o caixão, seu rosto se ocultava sob a vasta cabeleira em desalinho, mas a mão descomunal estava estendida de cor e aparência que lembram a de uma múmia. Quando me ouviu aproximar-me, cessou as lamentações que estava proferindo e saltou para a janela. Jamais contemplei uma visão tão horrenda quanto o seu rosto. Levei involuntariamente as mãos aos olhos e fiquei atônito, indeciso sobre o que fazer frente ao destruidor. Ordenei-lhe que ficasse. Ele estacou, olhou-me pasmado, voltou-se de novo para a imagem sem vida de seu Criador parecendo ignorar minha presença, enquanto seus traços e gestos adquiriam uma expressão de fúria 
e incontida revolta. Esta também é minha vítima, exclamou. Na sua morte está a consumação dos meus crimes. A sequência miserável de minha existência está ligada ao fim. Ó oh, Frankenstein, ser generoso e devotado a si mesmo? De que serve agora pedir o teu perdão? Eu, que te destruí irremediavelmente, destruindo a todos os que amavas. Ele está imóvel e rígido, não pode responder-me. Sua voz parecia sufocada e meus primeiros impulsos que sugeriam para mim o dever de obedecer ao pedido moribundo do meu amigo, de destruir seu inimigo, estava agora suspenso por uma mistura de curiosidade e compaixão. Aproximei-me deste ser tremendo, não ousei aumentar de novo meus olhos em seu rosto. Havia algo tão assustador e sobrenatural em sua feiura. Tentei falar, mas as palavras morreram em meus lábios. O monstro continuou a proferir autocensuras selvagens e incoerentes, amaldiçoando a si próprio. Por fim, aproveitando uma pausa da torrente de suas imprecações, venci minha indecisão e dirigi-me a ele. De nada vale agora o seu arrependimento. Se tivesse ouvido a voz da consciência e os ditames do remorso antes de ter prosseguido em sua vingança diabólica, Frankenstein ainda estaria vivo. E acaso estava eu alheio à agonia e ao remorso? Retrucou o monstro. Ele prosseguiu apontando para o cadáver. Não sofreu a agonia da morte, nem uma infinita parcela da angústia que padeci durante o lento processo de sua execução. Eu era impelido por um egoísmo aterrador, enquanto meu coração estava cheio de remorso. Você pensa, talvez, que os gemidos de Clerval pudessem ser música aos meus ouvidos? Fui criado para o amor e para a piedade. E quando, cruelmente desviado pela maldade e pela injúria, atirei-me ao mal, meu coração sentiu, como nem mesmo você é incapaz de imaginar a tortura dessa mudança. Depois da morte de Clerval, voltei para a Suíça deprimido e agoniado. Tinha pena de Frankenstein e horror e asco de mim mesmo. Mas, quando descobri que ele, o autor, há um só tempo de minha existência e de seu próprio infortúnio, via abrir-se o seu caminho para a felicidade, enquanto eu acumulava agruras e desalento sobre mim, quando ouvi buscar o consolo de sentimentos e prazeres que a mim eram negados para todo o sempre, então o ressentimento e a inveja se apossaram de mim e me instilaram o veneno da vingança. Rememorei minha ameaça e resolvi que ela seria cumprida. Sabia que estava semeando minha própria desgraça. Mas eu era escravo, não senhor, de um impulso irreprimível. Tinha alijado de mim todo o sentimento. O mal passou a ser minha razão de ser. Eis que agora tudo chega ao término. Eis aí minha derradeira vítima. Recordando as palavras de Frankenstein sobre seus recursos de eloquência e persuasão, Reprimi minha tendência a deixar-me influenciar por suas expressões de arrependimento. Eu, olhando para o cadáver de meu amigo, senti reacender minha indignação. Miserável, disse eu, é tarde para que venha deplorar a desolação que foi sua obra. Você ateia um facho num monte de casas e quando elas estão consumidas, senta-se entre as ruínas e lamenta a derrocada. Monstro hipócrita, se esse que você deplora estivesse ainda vivo, 
continuaria sendo objeto de sua abjeta vingança. O que você sente não é piedade. Lamenta apenas que a vítima de sua perversidade tenha sido retirada do seu alcance. Não, não é isso, interrompeu a criatura. Admito que minhas ações passadas não estimulam qualquer boa impressão a meu respeito. Mas não procuro quem compartilhe de meu infortúnio. Sei que jamais poderei encontrar piedade. Quando pela primeira vez a busquei, era dos meus sentimentos de solidariedade, dos meus anseios de afeto e compreensão, da minha inclinação para o bem que esperava que alguém compartilhasse. Mas agora que a virtude se tornou para mim uma sombra e a felicidade e o afeto se convertem no mais penoso e abominável desespero, onde buscar e de quem esperar simpatia? Contento-me em sofrer sozinho. Sei que, quando morrer, a abominação e o opróbrio pesarão sobre minha memória. Outrora, alimentei esperanças de encontrar seres que, perdoando minha forma exterior, me amariam pelas qualidades morais que eu pudesse contrapor a ela. Acalentei-me de elevados pensamentos de honra e devoção, mas agora o crime me degradou à condição do animal mais vil. Quando relembro a cadeia das minhas iniquidades, não posso crer que sou a mesma criatura cujos pensamentos eram antes repletos de sublimidade e de visões do bem. Mas é justamente assim. O anjo decaído torna-se demônio. Entretanto, mesmo aquele inimigo de Deus e do homem tinha amigos e seguidores. Eu sou sozinho. Você que chama Frankenstein de seu amigo parece ter um conhecimento dos meus crimes e seus infortúnios. Mas, nos detalhes que ele deu a você, ele não conseguiu resumir as horas e meses de sofrimento que suportei. Não há injustiça nisso? Devo ser tido como o único criminoso quando todo o gênero humano também pecou contra mim? Por que você não odeia Félix, que expulsou seu amigo? Por que não condena o camponês que tentou destruir o salvador de sua filha? Não, são seres virtuosos e imaculados. Eu, miserável e abandonado, sou a escória. Até agora meu sangue ferve com as memórias dessa injustiça. Tirei vidas de criaturas amáveis e inocentes, que nem mesmo sabiam da minha existência. Lancei meu Criador digno em todos os sentidos do amor e admiração dos homens aos meandros da total ruína. Aqui está ele pálido e gelado. Por mais execrado que eu seja, nada iguala o desprezo que sinto por mim mesmo. Não sinta medo de que eu ainda venha a ser instrumento de futuros males. Meu trabalho está quase completo, mas estará definitivamente consumada com o meu próprio fim. Não pense que demorarei a executar esse sacrifício. Buscarei o ponto mais extremo do globo, erguerei uma pira e consumirei até as cinzas este arcabouço miserável, de modo a que não possa restar o mínimo indício da minha imagem que possa orientar algum outro desavisado na tentativa de percorrer a senda maldita do meu Criador, procurando refazer a sua obra. Adeus. Deixo-o, e com você, o último ser da espécie humana, a quem estes olhos jamais irão ver. Adeus, Frankenstein. Tu buscaste minha extinção para que não pudesse repetir minhas atrocidades. Agora que está morto, cumprirei o teu designo. Acenderei minha pira funerária em triunfo. 
Minhas cinzas serão varridas pelos ventos e lançadas no mar. Meu espírito partirá para a paz ou o degredo da eternidade. Adeus. Assim dizendo, saltou pela janela e logo depois foi engolido pelas ondas, perdendo-se na escuridão profunda.